se perder seu recurso no Tribunal Regional Federal da 4 Região, TRF4, de forma unânime, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva poderá ser preso para execução da pena de 12 anos e um mês de prisão, no caso Triplex, a partir da tarde da próxima segunda-feira. A corte de apelação da Operação Lava Jato marcou para as 13h30 do dia 26 de março o julgamento de embargo de declaração do petista. Segundo o Tribunal da Lava Jato, se a decisão sobre o recurso for unânime e mantiver o acórdão da apelação, o extrato de atas já pode servir para que o juiz de primeiro grau execute a pena provisoriamente. Cabe ao magistrado do primeiro grau expedir mandados. O extrato sai no mesmo dia ou no subsequente, dependendo do horário de término da sessão de julgamento. Se houver modificação na decisão, provimento parcial dos embargos, por exemplo, o juiz de primeiro grau pode esperar a publicação dos votos e acordam para saber o que mudou. Nestes casos, o extrato de ata aponta somente parcialmente provido embargos, não especificando o que mudou. Desde 2016, o Supremo Tribunal Federal faz prevalecer jurisprudência no sentido de que condenados em segunda instância podem ter a pena executada. A sessão que vai analisar o embargo de Lula não terá transmissão nem de áudio e nem de vídeo. O recurso é decisivo para Lula, cada vez mais perto da prisão da Operação Lava Jato. Condenado a 12 anos e um mês de reclusão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso Triplex, o ex-presidente tenta na corte sua cartada mais importante. Os advogados do petista entregaram o embargo de declaração no dia 20 de fevereiro. Por meio do recurso, sua defesa questiona obscuridades e omissões no acórdão do TRF-4 que impôs ao ex-presidente a pena de prisão em 24 de janeiro. Cabe ao relator da Lava Jato na corte. Desembargador João Pedro Gebran Neto, elaborar um relatório e seu voto sobre o embargo. Este recurso não tem revisor. Na primeira instância, o ex-presidente havia sido condenado pelo juiz Sérgio Moro a nove anos e seis meses de prisão.